good evening jai hind vanakam and welcome to ganesh shot aap sab ko ganesh shot ki taraf se pranam aur sat sri akal uh aaj bada interesting din hai aur uh, main aaj na shuru karunga bole sonihal sat sri akal wahjuri kalsa wahjuri wahjuri ka fate राइट right. क्योंकि आज फतेह का दिन है हमारा फतेह का दिन इसीलिए है कि देर इज अट ऑफ शेक इन द ग्लोबल अफेयर्स एंड ओवरऑल इट बेनिफिट्स इंडिया राइट एंड टूअर्ड टूअर्ड एज वी गो अलॉन्ग इन दिस प्रेजेंटेशन आई यू नो पुट इट अक्रॉस टू यू ओके पहले मैं ये कूस के साथ शुरू करता हूँ कि कु में क्या हुआ और उसका परिणाम क्या है चाइना में क्या परिणाम है हमारे ऊपर क्या परिणाम होगा 360 डिग्रीज सबसे पहले ये योगिनी प्रगोजन ये कौन है ये पुतिन का बावर्ची है ये दोनों को ये दोनों पिछले 20 साल से दोस्त है ये बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है ये जेल काट चुका है दस साल किसके लिए फॉर रॉबरी एंड थ्रेफ्ट रॉबरी एंड थ्रेफ्ट के लिए ये जेल काट चुका है ये रेस्टोरेंट चला रहा था जो जहां पुतिन गया और कुछ हो गया और इसको अपना प्राइवेट शेफ बना लिया और ये धीरे 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 ये मर्सनरी ग्रुप तैयार कर लिया और जब पुटिन और रशिया का जितना भी यू नो दो टास्क इन सेंट्रल अफ्रीका आउटसाइड रशिया विच हैड टू बी डन थ्रू मर्सनरीज वेर डिनाइल बाय रशिया वाज इन्वॉल्व ही यूज टू एम्प्लॉय दिस फलो एंड हिज ग्रुप वैगनर ग्रुप वह पैसा बनाना शुरू किया कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू किया और ये अमीर बन गया एक्चुअली दे आर एक्चुअली यू नो क्लोज फ्रेंड्स दोस्त हैं ये ठीक ओके अब जब पिछले साल यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ कुछ ही दिनों में पता चला कि यू नो द रशियन आर्मी वॉज नॉट अप टू इट तो धीरे धीरे पुटिन ने वैगनर को लिया है अंदर उसने दाखिल कर दिया वैगनर एड अ फाइटिंग फोर्स he made whatever he had to do and it was, it came out very clearly that the russian infantry was not good enough so he used wagner's force this started coming about 4 5 months back and then they started using wagner's thing and all that if you remember self and general dushan singh had done a, a thing on outsourcing war i followed it up with agnir agnivir being mercenaries all this was the purpose we knew where this was going but i didn't expect this to happen to kya hua ki slowly wagner's force and russia russian armed forces became two competing entities and they started buying for power in russia in the government you must remember that the defense minister of russia is not a is given a general rank but he is not a general he is some civil defense kind of a person and so is the next guy and the next guy surokin and this uh, fellow wagner are friends so it's gitchpitch so there are competing interests right so in this competing interest that this chap was against the jerasimo who was the uh, some other general of uh, uh, actual general in the uh, russian forces so and wagner was doing what russian army couldn't do with his uh, whatever his elements were so there is a lot of issues involved there a lot of politics involved now this chap became a political entity six months back no one knew about wagner suddenly everyone talks of wagner he became a political entity and then he felt that uh, you know it's possible that the russian generals were giving all wrong inputs to putin so there was a disconnect 
politico military disconnect between putin and his general and this part i have pehle bhi maine bataya ki politico military fusion putin aur uske generals ke beech mein nahi hai theek hai to ye jo pura ye hai ye ubal ke abhi aaya hai bahar right and he must have his own ambitions ek jo khaidi jo 10 saal jail kaat chuka hai wo ek restaurant chalata hai pray waiter ban jata hai fir chef ban jata hai aur dheere dheere ek mercenary army khada kar deta hai contract leta hai aur he must be very capable and ambitious so he has his own ambitions and he is competing with the uh, organized forces of russia so he has taken this step whatever that's the background this background is important because what i'm going to talk again is connected with this okay say what happened obviously if you go into this map agar aap dekhenge to he took over rostov on don and rostov on don is where the headquarters of the southern command is he took over that and from there he started going towards varanesh and rostov on don to varanesh is about 300 kilometers that 3 350 kilometers jitna bhi hai he moved his forces till varanesh and unopposed that's the beauty so what does it give rise to either that the russian forces were compromised or they have switched this loyalties to him or they were so demoralized they couldn't do anything or there was nothing which means russia doesn't have reserves so when he came to varanesh then moscow started reacting and putin came and gave a speech and all that and somewhere this whole story they were saying ki kuch hone wala hai to belarus ka president ko liya hai lukashenko jo putin ka chamcha hai aur ye there's a political deal which has happened and the political deal mein ye is from varanesh he's turned east or turned west and gone to belarus is given a safe passage to belarus so this puts a lot of issues so actually it put putin on the hook ki putin ko abhi ek politically ye problem ho gaya ye abhi khas baat ye hai pote putin abhi major point major point ye hai dekhne wali baat ki putin abhi apna satta bachayega moscow defense karega कोई क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम तो है ही या और या ही विल लुक एट यूक्रेन वॉर सो दीज आर द मेजर इश्यूज सो प्यूटिन इज वीक अभी प्यूटिन का खुद खतरे में है हो सकता है कि वैगनर का फोर्स वैगनर बेलारूस चला गया लुकोशिंको के पास ऑन अ डील बट कुछ तो इंस्टेबिलिटी आ गया ना Putin's political thing is weak. ये कबर चाइना से भी आ रहा है और यूरोप से भी आ रहा है हालांकि अभी तक यूएसए चुप है पर चाइना से ये तो कबर आ गया अभी उसका बात भी करेंगे तो इसमें फैक्टर्स क्या क्या है एक एक फैक्टर्स लेके हम थोड़ा डिस्कस करेंगे ओके सबसे पहले बात यह है कि प्यूटन्स पावर और सर्वाइवल Putin's power was dependent on the Ukraine war. वो यूक्रेन वॉर लड़कड़ा रहा था एक साल से जिस जितना देर चलता गया ये वॉर हिज पावर स्टार्टेड डिमिनिशिंग पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ऑल ओवर एंड ही यूज प्रोगोशन अब ये वैगनर वाला फोर्स जो है ही हैज बिकम अ पोलिटिकल player in fact for the past 3 uh, 4 months he's been giving political statements in the past one week he's been giving more political statements he has a fight now he has made this mutiny move there's a clear mutiny there's no doubt about it let's not have any doubt about it so he has and this mutiny is something which uh, putin has come on uh, open television and said so so he survival at stake yesterday there was news that he might have gone to st petersburg so all this has put we can put in now putin is on the horns of a dilemma he has to take care of his own self and also has to handle ukraine 
if he goes down in ukraine russia loses if he goes down russia loses and till such time this perigozhin is not neutralized completely in some form he is a political threat now he is a political threat whether he is in russia or in belarus the latest news which is coming out is is in belarus okay then rogozin could not have done ye sab kuch akela nahi kar sakta tha ye sab hua hai with some insider log bol rahe hain ki wo surokin hai general surokin wo iska dost hai ab kitna sach hai nahi hai pata nahi hai to abhi kya hai ki ho sakta hai moscow ke andar hi do gut hai aur ho sakta hai ye sab engineered hai through usa uske jo jokes twitter mein bhi aa gaye to right so there's a insider this thing fir abhi agar the wagner force jo hai jitna ye mercenaries hai private military contractor ke ye iske pure jo fauj hai hai na it was a major el- fighting element of russia ab wo chhod ke chale gaye ab wo bikar jayenge unka command control hoga nahi उनका लीडर तो बैठा है बेलारूस में उसको उनको पैसा कौन देगा कहां से आएगा वैगनर को खुद पैसा कहां से आएगा या नहीं पेरगोजन को या फिर नहीं पेरगोजन को तो ये टूट जाएगा अगर ये टूट गया तो रशियन आर्म फोर्सेस में इट विल बिकम डिला इनका फाइटिंग स्ट्रेंथ क्या निकलेगा दूसरी बात ये प्रोफेशनलिज्म ऑफ रशियन आर्मी एक सवाल आ गया पहले ही सवाल था कि दे कुड नॉट गेट ओवर यूक्रेन विद ऑल द बेस्ट इक्विपमेंट दे हैड अब और सवाल होगा क्योंकि वैगनर फोर्सेस के साथ नहीं है ये बकमुट का जितना लड़ाई तीन महीने चला ये वैगनर फोर्स की वजह से ही चला क्योंकि ये ही लड़ते थे रशियन आर्म फोर्सेस नहीं लड़ते थे अब ये क्या ट्रेंचेस में काम करेंगे रशियन आर्म फोर्सेस ये पता नहीं एक चीज बड़ा उभर के आया है नाउ दिस फलो वेंट in this map if you see uh yeah from rostov on down to voronezh 350 kilometers he went completely unopposed okay that means there's no fighting strength reserves hi nahi hai russia mein isko oppose karne ke liye kyunki sare committed hain so that means the russian armed forces are, are at their edge at their outer edge अब यूक्रेन विल रीस्टार्ट द होल स्टोरी दे प्रेस होम क्योंकि दे आर सींग थिंग मोराल ऑफकोर्स विल बी वीक ओके नाउ द पॉइंट इज कि ये लंबे लंबे जो लड़ाई होते हैं इनके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस होते हैं इसका मतलब वो उसके आउटकम्स जो है हमें पता ही नहीं उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता ठीक है ना तो ये प्रॉब्लम है अभी इसका और ये पूरा कहानी जो है ये अनस्टेबल हो चुका है यूक्रेन वॉर अगर मान लो सिनेरियो वा एक यूक्रेन जीत गया अभी रशियन फोर्सेस पिट गए कल के दिन उनका मोराल डाउन है यूक्रेन जीत गया क्या रशिया न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा क्योंकि अगर रशिया हार गया तो इट्स एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम फॉर रशिया अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो रशिया का पावर डाउन हो जाएगा मान लो बैटल में कुछ ना हो तो द पावर इन रशिया द पॉलिटिकल पावर इन रशिया विल शेक होगा क्योंकि अगर आप गोरबचाओ के टाइम में जो कू हुआ था तब भी रशिया 91 की बात है 91 92 की बात है तब भी प्रॉब्लम था उसके बाद यल्सिन और उसका पार्लियामेंट का फेस ऑफ हुआ था उन दिनों में तब भी प्रॉब्लम आया था और उन दिनों में रशिया वॉज एब्सोल्यूटली अनस्टेबल ये नहीं पता होता था कि कल का दिन कौन होगा इसके बाद ये नहीं पता है कि अभी पुटिन का कितना बोलबाला होगा तो रशिया इज गोइंग इन टू अ पीरियड ऑफ इनस्टेबिलिटी इसमें दो राय नहीं है इट्स अ वीक एंड पावर नाउ ओके तो एक तो ये है इसका परिणाम कहां होगा वॉट विल यूएसए डू यूएसए विल ऑब्वियसली प्रेस होम एवरीथिंग 
right so there's a you know issue there okay uh maximilian thanks a lot right um this is as far as this is concerned next point now there's a huge spanner in china's dreams china ke khwab mein na wo kebab ka haddi ban gaya ye russia mein jo ho raha hai kya hai sabse pehle russia mein ye hai ki russia ye ye putin ka jo chahta hai loyalist hai uska khas aadmi hai uske against publicly aa gaya hai xi jinping bhi yahi soch raha hoga usne sabko apna communist party ke पोलिट ब्यूरो में सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में चुन चुन के रखा अब दिमाग का क्या है भरोसा उसी में से एक सांप निकला आया तो जैसे ये पुटिन के लिए निकला था एक बंदा निकला आया तो उसमें और वो अगर बैनर कड़ा कर दे रिवोल्ट का अगेंस्ट जी चिनपिंग जी चिनपिंग का क्या हाल होगा यही प्रॉब्लम होता है ऑटोक्रेट्स का जब कुछ हो जाता है इनको पता नहीं चलता करना क्या है अगर वो उसका मतलब क्या है कि आगे जाके वही मैंने लिखा चाइनीज प्रोजेक्शन है क्या अंदर होगा कुछ ना कुछ जिसके खाब होंगे कि ये जी को बुड्ढा को हटा दो हम टेक ओवर कर लेंगे ठीक है ना तो उस वक्त चाइना का क्या हाल होगा तो अभी क्या है कि ऑलरेडी अक्टूबर से हम देख रहे हैं कि जी चिनपिंग सिक्योरिटी 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 बोले जा रहा है अब और बोलेगा और टाइट करेगा अगर पर हो रहे हैं तो और भी होंगे अगर जरा सा भी शक हुआ किसी व्यक्ति के ऊपर जी चिनपिंग को उसको उड़ा देगा अगर ये बात हुआ तो चाइना का जितने सीनियर लोग ये वो डरेंगे करने के लिए कुछ फूंक फूंक के करेंगे इसका मतलब वो इंटरनलाइज करेंगे अगर इंटरनलाइज करेंगे तो चाइना डूबेगा मैं पिछले तीन साल से बोल रहा हूं अ इंटरनली लुकिंग चाइना इज द बेस्ट चाइना फॉर इंडिया एंड अ वीकेंड जी चिनपिंग इज द बेस्ट जी चिनपिंग एंड जी चिनपिंग इन एनी मैनर इज द बेस्ट एली फॉर इंडिया सो दैट इज कमिंग ट्रू A person who is not confident only will keep looking inside his security. के बारे में क्योंकि he is an autocrat. Okay, so he will stress more on internal security. अब क्या है? मान लो कल के दिन रशिया में कुछ problem रशिया में जो problem है हो रहा है वो sort out होने दो. वो बड़ी कि में उसका क्या कहाँ गया ये वे वो आप sort out करते रहेंगे. पर ये बात है कि अगर रशिया लड़क गया तो ये इनका जो friendship है. नो लिमिट्स फ्रेंडशिप उसमें क्या असर होगा चाइना विल हैव टू नाउ प्ले अ लोन हैंड अगेंस्ट यूएसए ऑलरेडी इसके संकेत वहां से आ रहे हैं चाइना से अब ये ये जो चाइना का जो डिप्लोमेटिक ऑन स्लॉट हुआ है कि मिडिल ईस्ट रशिया के साथ चाइना ईरान में वेस्ट एशिया में सऊदी में ये इन सब के लिए इनको रशिया की जरूरत है या कजाकिस्तान में या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में बिना रशिया के चाइना की बस की बात नहीं है तो वो भी लड़ कतरे में हो गया अब पाकिस्तान का क्या होगा काली है पाकिस्तान तो अभी सोचना होगा कि करना क्या है हमने पाकिस्तान में कोने में था उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स के साथ अब वो कहीं पाताल में घुस सकते हैं दे बिकम मोर इेलिवेंट वी हैव टू रियलाइज ऑल दीज इम्प्लीकेशन एक छोटा सा एक्शन हुआ है और ये एक्शन पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इफ वैगनर बेटलो इज इन बेलोरोस विल क्रिएट प्रॉब्लम्स तो इनस्टेबिलिटी इन रशिया विल कंटिन्यू ओके राइट दिस इज ये क्या है कि ये चाइनीज मीडिया का है one incident alone will not have a direct impact on the russia china relationship or on china itself but the overall international situation including the future direction of the russia china war 
the uncertainty of Russia's future development, the geopolitical challenge, the significant shifts in China's surrounding environment will have a historical impact on China. Inka patloon abhi se dila ho raha hai. A failure on the front lines of a major military action, such as one to unify Taiwan with the mainland, could help unofficial militant groups to spring up a risk Chinese leaders have to prepare for. Long war ka in un unintended consequences. This is the story. If tomorrow Xi Jinping goes into uh, Taiwan and it gets stuck there, and or waha rebel ho, rebellion wagara ho gaya, ye to gya na bilkul kaam se. Ye, ye dekhne wali baat hai ye. Ye kahani yaan ho raha hai, par actual action waha honne wala hai. Ab Xi Jinping will have a lot of psychological thinking karna kya hai mene aage. Now, the Russia has always been an example for China to prepare for national security risks, in the modeling, in the war, in the war doctrine, in the sub kuch, they have modeled as per Russia. Agar in the doctrine they kiya ga, or Russia ka doctrine they kiya ga, to barabar hai. Okay, they ke, may, I'll just deviate from this. The, uh, you know, US had this airline battle. Copy of this airline battle was a recce strike complex of U, uh, USSR and then later on Russia. That recce strike complex integration, that fundamentals have been converted into system of system operations by PLA. Same way, third of fighting, wagara, wagara, wagara. Ab wo sab katre mein hai. Kyunki wo abhi fail ho gaya hai. Take na? So, now this is the problem. Mein hai, okay? Now, we are going to do this. We have to do global power balance. I analyze it. I have seen the punch video. I have seen the trippy. If you want to really understand what is going on, please see these videos. I am telling you. These are the best, these are the best series I have done. And they have absolutely, for India, it'll, it's an opening of a tunnel. Up to you to say it or not, but this is my way of looking at it. Now, we know this equation. That ki USA or India ke beech mein akarshan hai, aur abhi wo bad gaya hai. China or Russia ke beech mein akarshan hai, ab wo patla ho gaya hai. हो जाएगा इक्वेशंस देखना पड़ेगा कि इस क्वाड्रिलैटरल में चाइना और यूएसए का क्या होगा अभी इंडिया चाइना का क्या होगा इंडिया रशिया का क्या होगा और ये क्योंकि अभी आते हैं इसके ऊपर अभी देखिए क्या-क्या एक्शन हुआ है पिछले एक दो हफ्ते में दो हफ्ते की बात है अब देखिए along अभी मेन एक्शन हुआ पिछले हफ्ता मोदी और बाइडेन का मीट और इंडो यूएस पार्टनरशिप जो बड़ा स्ट्रांग हो गया अभी इट इज जस्ट वन स्टेप शॉर्ट ऑफ अ अलायंस कई जगह में तो अलायंस से ज्यादा भी है क्योंकि यूएसए एंड उनका जो अलायंस पार्टनर्स हैं अलायंस पार्टनर्स कौन यूरोप में जितने हैं नेटो के जापान ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया फिलीपींस वो भी उन्होंने इतना एक्सरसाइजेस नहीं किया किसी देश के साथ जितना यूएसए और इंडिया का हुआ है का चाहे मलेबार एक्सरसाइज लीजिए रेड फ्लैग एक्सरसाइज लीजिए एयर फोर्स का या आर्मी के साथ जो एक्सरसाइजेस है बहुत जगह में वी आर मोर देन अलायंस एक्चुअली एक्ट ऑन ग्राउंड तो ये हुआ है और ये स्ट्रांग हो गया है सिर्फ पिछले हफ्ते 10 15 दिन पहले uh, Xi Jinping ने एक uh, special envoy को भेजा रशिया में कि ये सुला करने के लिए it failed अब वहाँ mutiny हो गया है तो क्या है ये alliance दीला हो गया है Z इसी uh, power balance में Blinken और Xi Jinping का meet हुआ है उसमें Xi Jinping ने Blinken को ऐसे मतलब 
ट्रीटमेंट अच्छा नहीं दिया और वैंगी जब ये यू इंडो यूएस मीट हो रहा था वैंगी ने ग्लोबल टाइम्स में एक एडिटोरियल निकाला और ये सब वो मेरे पांच वीडियोस में है आप देखिए इंडिया चाइना इसमें है ये क्या क्या है उनका क्या राय है सब कुछ है ओके okay. अभी इसके बाद क्या परिणाम है ये पूरा पिछले हफ्ते ये हुआ और ये कुक कहानी में बड़ा क्लियर है कि यूएसए विल बी द डोमिनेंट पावर चाइना एस्पायरिंग पावर इन डेमोग्राफिक डिप्लाइन क्योंकि इनका आबादी घट रहा है पर एक और चीज में इसमें जोड़ूंगा अनश्योर पावर हो जाएगा ये और अकेला पड़ जाएगा रशिया विल बी अ वीकेंड पावर फॉर अ लॉन्ग टाइम इनका उतना बोलबाला नहीं होगा क्योंकि अस्थिरता बहुत है और ये डायगनल चाइना एंड रशिया विल बी वीक इंडिया विल बी अ ग्रोइंग पावर हमें इसमें कतरा क्या है प्रॉब्लम क्या है हमारा जो इक्वेशन रशिया के साथ बदली नहीं होगा पर हमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे इसमें अगर एक चीज है तो रशिया विल नीड इंडिया मोर बट कैन वी गेट इनफ आउट ऑफ रशिया व्हाट वी नीड राइट दैट्स अ क्वेश्चन ओके ये एक मिनट छोड़ दीजिए लेट्स एग्जामिन दिस चाइना और इंडिया का जो इक्वेशन है फॉर अ लॉन्ग टाइम दे बी स्ट्रेंड इसमें तनाव होगा इट बी क्लियर है इसके बाद भी इसके बावजूद इससे पहले भी कि इंडिया विल रिमेन अ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ बोथ रशिया एंड यूएसए बट अभी क्या है कि ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रशिया और यूएसए यूएसए के साथ और मजबूत होगा और रशिया का डीला हो जाएगा और अभी क्या देखेंगे देख रहे हैं कि इंडिया हैज चेंज फ्रॉम अ स्विंग स्टेट टू अ बैलेंसिंग पावर इन ग्लोबल अफेयर अभी एक चीज देखिए अगर हमें चाइना को निपटना है चाइना को निपट लेंगे इसमें कोई दो राय नहीं है मिलिट्रली पर मेरा ये है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू नो फेंडिंग ऑफ चाइना इन अ वॉर दैट्स नॉट माय एम एज इंडिया माय एम एज इंडिया इज टू बी अ पावर राइज इफ आई हैव टू राइज एज अ पावर आई शुड फाइट विथ चाइना आई शुड कॉर्नर चाइना नाउ Russia is a weak partner i cannot rely on him if i cannot rely on him i have to look at usa more i have to look at usa more openly i have to be more transactional and deepen my relationship with usa i don't have a choice let's be very clear akele with china we can hold off china but we cannot become a power उल्टा देखिए सेम प्रॉब्लम फॉर यूएसए यूएसए विल नॉट बी एबल टू कंटेन चाइना अलोन इट हैज इट नीड्स इंडिया सो दस अ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस एंड दिस म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज व्हाट विल टेक अस थ्रू बिकॉज रशिया विल बी अनश्योर पार्टनर फॉर सम टाइम व्हाई आई एम सेइंग सो इफ व्हाट हैपेंस इन व्हाट एवर हैपेन इन 91 92 रिपीट्स इटसेल्फ it took about 5 6 years for russia to recover from there i still remember we had a lot of problems getting space from russia at that time in fact around that time humne tay kiya tha artillery ke andar ki we will not be dependent on russia anymore that is why today indian artillery is not dependent on russia completely except one smurch ke alawa we are just not dependent on russia of course others have to go through but we have gone ahead of the curve you uh, this is one thing which i can say with great pride Indian artillery is Indian artillery. It is not Russian artillery. It is not U.S. artillery. It is not British artillery. It is Atmanirbhar artillery. Or may I'll do this show? I'm only not getting time to do this show. Okay, but that's something else. So you, there's this balance of power will change. This interdependencies will change now, and we have to, you know, gear up accordingly. I'm sure someone is thinking about all this. If not, please give him this video. Let's talk of this. One minute, ke liye.
तो ओबामा ने बताया कि यूएस इंडिया टाइस विल बी अ डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी वही बात अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी और बाइडन ने दोहराया अभी दो राय नहीं है यूएसए वॉन्ट्स टू कंटिन्यू टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट जैसे मैंने पहले बताया इट नीड्स इंडिया टू डू सो चाइन यूएसए कैन नॉट कंटेन चाइना विदाउट इंडिया जैसे मैंने बताया इंडिया कैन हैंडल चाइना इन इट्स प्रेजेंट फॉर्मेट लड़ाई वी कैन निपटो दम और चाइना का इतना भी शक्ति नहीं है कि वो हमसे लड़ के जीत सकता है छोटा मोटा कर सकता है और यही हमारा विश्लेषण निकला पिछले पांच दिन का जो वो ग्लोबल मैट्रिक्स का सीरीज में ठीक हाउ फॉर इंडिया टू राइज एज अ ग्लोबल पावर इट नीड्स यूएसए एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर अभी ये रशिया में जो भी हुआ इसके बाद और भी चाहिए हमें हवावर हम उनके एलआई नहीं बन सकते ना बनना चाहिए एक चीज याद रखना इंडिया इज द ओनली कंट्री विच कैन रिप्लेस चाइना इन स्केल एंड साइज अभी जितना रिलोकेशन चाइना से हो रहा है ना वो क्या है कि वो कुछ वियतनाम में हो गया कुछ इंडोनेशिया में हो गया कुछ यहां वहां हो गया वो छोटे छोटे द्वेश हैं उनके कैपेबिलिटीज कम है बस खत्म वो आ नहीं जाएंगे आगे वो इंडिया ही आएंगे और इंडिया में आने के लिए इसीलिए तो हमारा प्रधानमंत्री के कितने सीओ मिले वगैरह 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 हमारा अगर रुख बदल गया तो मेजर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगा जिसमें दो राय नहीं है तो हमारा राइस निश्चित है एक और चीज अगर आप देखेंगे तो पिछले 10-15 दिन में टेक्नोलॉजी हमारे पास उतना नहीं है आप बोलते रहो चिल्लाते रहो चीखते रहो आत्मनिर्भरता 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 वो हो नहीं रहा सो यू नीड टू हैव अ डिफरेंट ट्रैक हमें टेक्नोलॉजी चाहिए ऊपर बढ़ना है तो ओके राइट सो वी हैव नो चॉइस अगर हमारे पास कोई और चारा नहीं है हाँ एक चारा है आप टोपी लगाओ और बैठ जाओ और जो भी रास्ते में जा रहा है बांग्लो दे दे भाई दे दे अगर आपने पावर बनना है कुछ कदम उठाइए और ये मौका है हमारे लिए ओके ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का रिपोर्ट है म्यूचुअल चाइना चैलेंजेस डिस्कस बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं दे हैव एक्सप्रेस कंसर्न ओवर कोअर्सिव एक्शन एंड राइजिंग टेंशन इन इंडो पैसेफिक एंड स्ट्रॉन्गली अपोज चेंजेस इन स्टेटस को बाई फोर्स इनके ज्वाइंट डिक्लेरेशन में है इंडिया यूएस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में राइट ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए Modi state visit capped by meeting with tech company leaders as Biden's administration aims to diversify supply chains away from China. There is no doubt about it. Okay. Unka bhi zarurat hai, hamara bhi zarurat hai. Mutual interdependence. Okay. Yeh inka yeh bhi rai hai. इंडिया यूएस इन मैरिज ऑफ कन्वीनियंस ओवर चाइना पॉलिसी वो हमें दे आर शूटिंग दे आर फिशिंग इन ट्रबल वॉटर्स चाइना राइट अभी चाइना में सोच ये है इट्स अ प्राइस वेल वेल वर्थ पेइंग फॉर बीजिंग टू विन बैक डेली न्यूट्रलिटी बाय रिजोल्विंग और एटलीस्ट स्टेबलाइजिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट कल तक ये बोल रहे थे कि बॉर्डर को अलग रखो आगे देखो ये वो अब ये इनका ट्रैक भी बदल गया बोल रहे हैं कि भाई बॉर्डर सोलह कर लो इनको न्यूट्रल रखो क्योंकि अगर इंडिया न्यूट्रल नहीं है तो हम चाइना के साथ नहीं लड़ सकते सॉरी यूएसए के साथ नहीं लड़ सकते हैं और अभी रशिया में जो भी हुआ है उसके बाद तो ये बिल्कुल बोलेगा ये आएगा हमारे पास क्या हम तैयार है मैं तो आगे सोच रहा हूं क्या हम तैयार हैं सोचने वाली बात है एक और इन्होंने निकाला है बात और मैं इसके बारे में दो 
मिनट और व्यतीत करूंगा For India to be an effective partner to the U.S., it needs stability at home. Both important. Hai. You know, the massive troop deployments in Kashmir was okay. More recently, in the state of Manipur, strain India's inadequately funded military. Look, instability in Manipur. Ke andar, isme China hand dalega. Isme two rai nahi hona chahiye hume. Or two soch nahi hona chahiye. Par main. हमारे सोशल मीडिया और हमारे पॉलिटिशियंस क्या बोल रहे हैं असाइन राइफल बेवकूफ है ये कोई ये नहीं है क्योंकि क्रिश्चियन है इसलिए ठीक नहीं है हिंदू है मैथी इनके अगेंस्ट उल्टा हो रहा है राइट ये ये पॉलिटिक्स चल रहा है मणिपुर में आप न्योता दे रहे हो चाइना को भाई आ जाओ हमें मतलब उंगली दो और हमें पकड़ के नीचे करो डुबो दो यह है हमारा हालत अंदरूनी जब तक अंदरूनी शक्ति नहीं होगा हम ऊपर नहीं जाएंगे आप देख रहे हो चाइना में क्या होने वाला है और रशिया में क्या होने वाला है या तो हम स्वयं वरम कर रहे हैं देखिए यह अगर हम यह स्ट्रेटजिक बेवकूफी है यह जो भी हो रहा है मणिपुर के अंदर क्योंकि ये इसमें कोई और मुद्दा नहीं है सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है और वोट बैंक का मुद्दा है ये और मैं ये दावा के साथ कर सक कह सकता हूं क्योंकि हमने काफी चार टेन्योर किया है उस इलाके में हमें पता है एक वहां क्या-क्या होता है हर आदमी क्या सोचता है हमें पता है इसीलिए मैंने एक वीडियो जारी किया था कल कल लाइव सेशन किया था हमारे अंदर आप देखिए आज के दिन मैं ये कर रहा हूं ना लाइव जो रशिया में हो रहा है उसके लिए आप लोग इतने सवाल लेके आए हो हमारा मणिपुर जल रहा है इट्स बर्निंग कल 20 आदमी थे और दो सवाल भी नहीं थे आपकी तरफ से हम सब इसमें शामिल है भाई जब तक अपना शरीर ठीक नहीं होगा आप दूसरे के साथ क्या लड़ोगे ये तो सोचने वाली बात है Okay, a major thing अभी जो हो रहा है ये देखिए ये China का news है फिर भी Indian carriers record plane deals could pose serious threat to Middle East aviation hubs यानी कि पूरा aviation hubs can shift to India they can also shift from China to this side ये जितना Asian nations अगर एक hub यहाँ हो गया तो एशियन नेशंस जो अभी चाइना के ऊपर निर्भर हैं यहां आ जाएंगे उसमें भी घाटा है उनको उनको पता है और ये कब होगा जब हमारा इंडिगो और एयर इंडिया ने डील किया इंडिगो ने दिया एयरबस के साथ एयर इंडिया ने बोइंग के साथ तो फ्रांस और यूएसए का यहां हमने बांध लिया तो हमारा वी वी आर ऑन अ पिग्स बैक अब चाइना का प्रॉब्लम देखिए चाइना ने हाल ही में C919 नैरो बॉडी पैसेंजर जेट मैन्युफैक्चर किया और वो चलाने शुरू किया उन्होंने बोला भाई हमने तो एक पैसेंजर प्लेन बना दिया हम अकेले अब ये देश है ये है वो है आज का रिपोर्ट ये है कि इनका जो इंजन का पार्ट्स वगैरह वगैरह वो जी और रोल्स रॉयस से आता है कल के दिन इनका प्लग कैंसिल किया यूएसए ने ये भी बैठ जाएंगे इनके कोई प्लेन नहीं होगा और यूएसए ने इनको इंजन बनाने नहीं दिया यू चाइना को यूएसए हमारे को लड़ाकू विमान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी दे रहा है अब फर्क देखिए उनको खरीदने के लिए वो इंजन दे रहे हैं बनाने के लिए सिविल एयरक्राफ्ट इंजन भी नहीं दे रहे क्योंकि टेक्नोलॉजी लीक हो जाएगा चाइना के देने से की टेक्नोलॉजीज की सप्लाई चेन अभी भी यूएसए से आएंगे अगर जी एयरबस बोइंग ये तीनों यहां अगर हो जाएंगे तो दिन दूर नहीं है मैं जो देख रहा हूं कि चाइना हमारे ऊपर निर्भर होगा ये है फर्क और कैसे होगा मैं भी दो, दो मिनट में बता देता हूं 
ओके ओके ये मैं फिलहाल आई विल नॉट टॉक ऑफ दिस ओके अभी जितना भी मैंने बताया है आप सोच रहे होंगे कि यार ये एयरक्राफ्ट का इंजन यहाँ आ गया एम आर ओ इधर हो गया तो चाइना के ऊपर कैसा असर होगा हम कैसे सक्सीड हो जाएंगे दो डील हमने किया है बहुत पहले एम ट्रिपल सेवन का डील किया है अल्ट्रा लाइट होविट सर का जब हमने डील शुरू किया था उसमें कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो जीरो था पर आज उस डील के तहत पांच पांच साल के बाद हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी है जो हम अपना गन बना सकते हैं आज के दिन लखनऊ में एक फर्म है जो एम ट्रिपल सेवन के पूरे पार्ट्स बनाता है और पूरा विश्व में ये पार्ट्स यहां से जाते हैं इंडिया से आज के दिन उल्टा हो गया और कल के दिन अगर यहाँ जी ने प्लांट लगा दिया और एयरबस ने एमआरओ लगा दिया और गोइंग का एमआरओ भी फैसिलिटीज यहाँ आ गए तो इंडिया विल बिकम एविएशन हब और यहां से पार्ट्स जाएंगे बाहर क्यों क्योंकि इंडिया में जो भी बनेगा क्वालिटी होगा और सस्ता भी होगा और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैंने यही बात पांच साल पहले जब मैं सर्विस में था ये अमेरिकन वालों को बताया कि भाई आप यहाँ पार्ट बनाओ एम ट्रिपल सेवन का आपको सस्ता भी बनेगा आपको सब कुछ मिलेगा आप टेक्नोलॉजी दे दो टाइटेनियम टेक्नोलॉजी उन्होंने दे दिया अभी पार्ट बन रहे हैं यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं वही कल के दिन इसमें भी होगा ठीक है आप मत मत मानिए मेरी बात मारुति में क्या हुआ है मारुति मॉडल के ऊपर मैंने एम ट्रिपल सेवन का केस चलाया था राइट right? So, ये जो मैं बात बोल रहा हूं इसमें मेरे को दो राय नहीं है जो भी हो रहा है हमारे भले के लिए हो रहा है सिर्फ बेवकूफी नहीं करना मणिपुर में यही मेरा उम्मीद है और यही मेरा दरखास्त है हमारे गवर्नमेंट से आ, कल आ, हमारे गृह मंत्री ने ऑल पार्टी मीट किया है हो सकता है परिणाम निकले और हमारा प्रधानमंत्री जब आएंगे कुछ समाधान निकलेगा मणिपुर के साथ क्योंकि मैं मणिपुर के साथ बहुत प्यार करता हूँ इसीलिए मैंने वीडियो दिखाया प्लीज देखिए उस वीडियो को आपके दोस्तों को बताइए आपको समझ में आएगा मणिपुर में क्या हो रहा है इतने एक महीने मैंने मणिपुर के बारे में बात नहीं किया अभी मैं उसमें किया ओके इसके बाद मैं अपना आई टेक ऑन क्वेश्चन आई टेक टाइम आई आंसर ऑल योर क्वेश्चन डोंट वरी ओके maximilian ka super sticker i am sure defense forces will give bloody nose to china in all spectrum of war but if china attacks our civil places like banking power grid 5g networks are we equipped to defend ourselves maximilian i think the whole situation has changed now if if china does all this now see you have to see the whole thing up i showed you if china does all this now you will go more towards usa in fact you know uh, today i heard a talk between vardarajan and uh, shiv shankar menon or ex nsa in wire he they also said what i have been saying for the past two years ki xi jinping is the one who's pushed us towards usa and xi jinping is the one who's making us rise and if he does all this you will be even more stronger with usa and you will screw china even more yahi baat niklega to china has to think aur china ke paas abhi wo russia ka ek kanak kam ho jayega okay there is no doubt nahi hai mere ko okay hasan jain sir everything seemed a bit fishy about the scoop from the start russia could obliterate them in hours and 20000 men is simply not enough to take on something like the kremlin ऐशान आई थिंक यूर रॉन्ग ये फिशी इस, इसमें कोई फिशीनेस नहीं है इट इज अ मैटर ऑफ कंपीटिंग पावर इंटरेस्ट विद इन रशिया एंड इन एवरी ऑटोक्रेसी दिस विल बी देयर डेमोक्रेसी में भी होता है पर डेमोक्रेसी में क्या है कि अलग तरीके से होता है हम नहीं देखते अभी कर्नाटका में पिछले बार नहीं हुआ या महाराष्ट्र में नहीं हुआ सत्ता बदल जाता है वही कहानी है ये सत्ता बदलने में क्या एमपी में भी सत्ता बदला राइट डेमोक्रेटिक 
तरीके से बदलने में कुछ अलग है इसमें बदलने में कुछ अलग तरीका है इनका तरीका यह है ऑटोक्रेटिक तरीका राइट right? और देर वॉज नो ऑपोजिशन टू प्रेगोजन मूव ही हैड टू बी डेल्ट विद पोलिटिकली एंड टेकन आउट सो आई डोंट थिंक रशिया हैज द स्ट्रेंथ टू हैंडल बोथ दिस कू एंड यूक्रेन Russia is in a corner. Let's not have any doubts about it. Okay, and this is not only my view. I've heard DW, I've heard uh, South China Morning Post, and a whole lot of things. And uh, so that's how it is, right? Okay, so let me go to the top, and I'll. Yeah. So why did Wagner commander backed off, and now what are your predictions for future in the standoff between? uh putin and wagner rebels you see the point is this wagner is now pay, playing a political game he's done a deal and gone and sat with belarus he's not been exterminated nothing so far it can't be done he might be killed or something over there king but he is there is now a political entity he is like a chap he is a political leader in exile now and he must be having his contacts within the thing after all he is a contractor paisa hai uske paas so he must have bribed lot of people and many people within the russian government must be on his payroll right as far as the rebels are concerned now will wagner be able to pay them will he be able to lead them will he able be able to control them it's a question mark if that's a question mark and if they, tomorrow they start moving away going back to where they came from or they'll be indisciplined there'll be a moral effect on the russian forces there will be a weakening of russian forces so things will evolve but your fundamental thing is problem is, is right ki aage ja ke astarta hoga you will see some changes in this whole business ye it's very unusual but agar aap russia ko padhoge ki gorbachev ke time mein kya hua yeltsin ke time mein kya hua ye us waqt hua tha abhi repeat ho raha hai ठीक है राइट तो ट्रांसफॉर्म वनकम थैंक यू समन इज गोइंग टू बी ड्रॉप्ड ऑफ द विंडो एंड बेलोर हाँ बिल्कुल सही है तेजस आपका या ट्रांसफॉर्म आर मडा या USA shall cause internal problems to hinder our comprehensive growth in order to ensure that we don't become its direct or indirect competitor in future how do you prevent and manage such situations sabse pehle baat ye dar hai hamare vehem hai ye hamara ki it will in uh, you know cause internal problems kya karega USA jo abhi 75 saal mein nahi kiya pehli baat दूसरी बात हमें अगर अवीक इंडिया इज डेट्रमेंटल टू यूएसए उनका ग्लोबल डोमिनेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडिया राइट दिस वन एक चीज है आई वॉन्ट यू नो दिस वेरी डीप क्वेश्चन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इंडिया एंड यूएसए हैव नेवर हैड अ ग्रेट इक्वेशन ever since our strategic relationship has reservations even now ye sab abhi deals hue hain ye sab lekka choki hua hai fine print nahi nikla isme kitna saakar hoga ya nahi hoga wo question mark hai kyun hamara jo civil nuclear deal jab hua tha bahut halla macha ki ye ho jayega wo ho jayega wo ho jayega kuch nahi hua isme bhi ye problem hai ki kuch saakar hoga kuch saakar nahi hoga पर कुछ साकार किस लिए होगा कि क्योंकि ये प्राइवेट इंडस्ट्री के जरिए हो रहा है पहले जो जितने भी डील थे वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो रहे थे अब गवर्नमेंट में है ना वी आर ऑल सेफ प्लेयर्स द प्राइवेट इंडस्ट्री अंडरस्टैंड दिच अदर दे विल मेक थिंग्स हैपन राइट नाउ द पॉइंट इज वेदर द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इज प्रिसेज फंडामेंटली ऑन defense deals it is the on defense cooperation on defense thing the mutual trust which has been built through defense is very strong one two 
the current status of indo us relationship is based on a lot of failures we have failed we have failed in the civil nuclear deal we have failed in lot of deals so far i have myself piloted a deal which was the worst deal i have told i mean i used to tell i used to openly talk to the us people and say this is the worst deal they also used to say we this is the worst deal but we have not experienced so we have experience of mutual respect then they know that india is a far more resilient country than china china mein kya hai ki top man se baat kar lo sab kuch ho jayega sab line mein aa jayenge hamare wo nahi hota ki ek aadmi se baat kar lo sab line mein baith jayenge ya jaise pakistan mein nahi na so there is a system in our thing हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है हम थोड़ा धीरे चलते हैं पर सही तरीके से करते हैं काम तो उनको भी पता है कि हमें डिस्टेबलाइज करना आसान नहीं है और जब हम डील करते हैं वो पक्का डील करते हैं राइट तीसरी बात हमारे डायस्पोरा देखिए हमारा काफी डायस्पोरा उधर है हमें अगर वो डिस्टेबलाइज करेंगे तो हम भी उनको डिस्टेबलाइज कर सकते हैं अगर हम पावर कल के बंद जाएंगे हमारा रुख भी बदल जाएगा और हाँ हम उनको ज्यादा डिस्टेबलाइज कर सकते हैं पर करें क्यों यार कोई बेवकूफी आदमी होगा अभी ये देखिए जो हमारा प्रधानमंत्री ने बोला उनके कांग्रेस में उन्होंने बोला कि भाई मैं तो बड़ा खुश हूं कि इतने पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इस चेंबर में बैठे हैं और एक हमारे पीछे भी है और उन्होंने उनके वाइस प्रेसिडेंट को जिक्र किया इसका इक्वल चाइना में है क्या कोई चाइना का प्रधानमंत्री या टॉप मैन कोई भी किसी और देश का जाके ऐसे बोल सकता है यूएसए में इंडिया का बोल सकता है भाई पॉलिटिकली यू आर नो ऑन वन विकेट ये जो पुराने क्या लेते हैं वो हमें डिस्टेबलाइज करेंगे ये वो छोड़ दो so ye and you should have the confidence to handle your own issues ha agar aap bologe ki manipur mein jo ho raha hai wo america ki wajah se ho raha hai to fir to i have no argument against you people aur ye soch main isliye itna time bata raha hu kyunki this is the way things are we have to refine ourselves and you know think differently and the indian uh, thing is very strong today maine believe you me agar aap uh, 20 25 saal pehle ye sawal puche hote to main bhi bolta ki bhai ye kar sakte hain par aajkal nahi kar sakte utna ho nahi ho sakta jitna ye chutput jo bhi hota rehta hai wo aap zyada mat sochiye iske bare mein jitna kam sochoge utna acha hai right uh ashan has another question so let me take ashan's question okay uh so one interesting that happened from uh, is that is that now that wagner is officially defunct the west cannot sanction it and if suddenly lukashenko gets a couple thousand well trained mercenaries it seems it's open season on ukraine nahi ye nahi ho sakta kyunki mere khayal mein ye destabilization ho gaya hai right ये इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम सी देखिए आर्मीज आर जस्ट नॉट बिल्ड कि भाई हजार आदमी इकट्ठा कर लो कुछ कर लो ऐसे नहीं होता आर्मीज आर बेस्ड ऑन सॉलिडिटी एंड प्लान एंड थिंग दैट लोकेशन को जस्ट कैनॉट स्टार्ट गोइंग इन टू यूक्रेन ही विल बी कल्ड आउट इफ दैट हैपन्स यू दे विल इनवेट समन विल डू समथिंग ऑन बेलोरस एंड लोकेशन को so don't think like see they go this is not a fast game this is not a you know thoda uh, pad kar lo nations are involved okay so don't think like this right okay so the next so that is the next question so transformers question are asked so as major gaurav arya one said park doesn't fund government from government but from like funding education so my question is 
how do pak terrorists get funds and how pak organization government organization fund them yeah see pakistan was using the funds from the uh, usa and the coalition forces which it got to fund uh, the terrorists kyunki wo slush funds the wo slush funds ke sath terrorists ko dete the number 1 number 2 they were into smuggling through the terrorists drugs ye jo jitna taliban ka haqqani network ye sab were running on drug money so and at one point of time i still remember ye ye to abhi ke baad nahi from 91 i was doing the staff college as a major i remember the present uh, you know foreign minister's uh, father mr subramaniam k subramaniam he explained pakistan economy it's all about narco economy right so the narco system goes uh, weapon smuggling then you are hiring out mercenaries sabke liye by you are training mercenaries after all the entire mujahid system was all mercenary which was money came in from the usa so that is how it the funding comes plus you have money from uh, saudi arabia for religious purposes that's what they used to do before the present man mohammed bin salman that is mbs has taken over and he stopped all that nonsense that to spread wahhabi culture so this is the root of their funding uh, otherwise pakistan doesn't have any funding aaj ke din unke paas funding nahi hai wo baithe hain topi laga ke नमस्कार जनरल शंकर इज इट अ लेसन फॉर अस अबाउट पक्का मेरे मन ने मन मूर्ख यू डोंट लर्न अबाउट दिस एंड मॉडिफाई योर अग्निवीर स्कीम वी आर फूल्स लुक आई हैव बीन अगेंस्ट द अग्निवीर स्कीम नॉट कॉन्सेप्चुअली बट द वे इट हेज बीन रोल्ड अवट एंड द वे इट हेज बीन थॉट थ्रू यू नीड द अग्निवीर स्कीम मॉडिफाइड और ये मैंने जयपुर डायलॉग्स में और उन दोनों में पी गुरु में दोनों में मैंने लिखा और मेरा सात आठ आर्टिकल है जिसका उपाय भी मैंने दिया है कि अग्निवीर प्रोग्राम को कैसे मॉडिफाई किया जाए सो दैट वी बेनिफिट कैर हम तो यहां बैठ के यही कर सकते हैं यही किया हमने कैन वी रियली ट्रस्ट रशियन वेपन जस्ट वी कैन रशियन वेपन आर बिन गुड वी हैव ट्रस्टेड दम दे है please remember that don't forget it okay they have won you the kargil war so we have used them intelligently so don't have a doubt about this what one thing very good about russia is it's, it's a technology surplus nation okay right how do you maintain discipline and train a conscript army <laughs> million dollar question conscripts have problems they can't go beyond the level right you know actually the army people they come become good soldiers after 4 5 years and this is not a generalization it happened with me also i started becoming a professional soldier after i put in about 3 4 years service that too after going out 3 years nda one year ima then going 6 months in the school of artillery to become a gunner and then it took me 2 3 years to become a good soldier and a normal soldier i have seen for the first 3 4 years his psyche is absolutely out he is full of beans and all but he is not professional right dekhiye and when you do gun drill and you know handle a gun you do it at night so we train with you know eyes closed at night you have to feel and do you have to feel ammunition and know what ammunition it is all that will takes time to come okay so uh, discipline ho jata hai but the internal discipline jo andar se aata hai na wo nahi hoga right so what would be the future of brics if russia crumbles and why france is... look brics no i don't have much uh, hope france wants to join because it is committed to uh, china see france germany are over exposed to china that is why aap dekh rahe ho ki wo china ke war jhuk rahe hain 
they want to pull out they can't pull out they have committed and see all said and done china still is a huge market of 1.4 billion china is rich a lot of people in china have a lot of money the rich in china have a lot of money so there's a market there's money and the the french and the german are uh, over exposed unke sath so they can't let go that's the whole story okay what's your opinion on the technology agreements india signed with usa a few i think they are good the devil lies in the detail how we are able to handle the agreements how things can happen kyun jaise maine bataya in the m777 you know i started when i started the deal they were giving us no technology we ended up with max technology similarly these things won't happen on a day it will happen over a period of time when the thing starts getting made here you learn your own technology you learn many things out of that there are se- second order effects that's how the technology will go up and you'll discover new technology in this whole bargain right so i'm bullish on it provided we know how to st- uh, go through the whole story uh, no calmly okay Silesh, now that we've signed up to produce G for F14 engines without critical TOT, does that mean the end of the road? No, I don't think so. In fact, this should be kick, kick starting the next cycle. Because the experience we get on F14 engines ke milega, should be transferred on to the next. That's what we've done in the, uh, with the M777. So whatever knowledge we got out of the M777, we have started applying elsewhere. so i don't think so you see if you think in binaries ki 1 or 2 0 or 1 ye problem hoga but i think we can do it differently and i'm very confident we'll do it differently because abhi jaise maine pehle bataya it is now a doing it through the private route and our private companies and our big companies have the bandwidth to handle all this ek zamane mein they didn't have the bandwidth to handle technology i think you know through this Think, see for example take the microsoft model microsoft has a research center in india which is as good as the research center in usa i mean if you ask me how do i know it my son is in microsoft he tells me this so microsoft india is producing as much technology as microsoft usa is producing as microsoft china is producing so if you use that model you use the maruti model we have many models and i'm sure the uh, private sector will leverage icet to our benefit i am confident yeah how can indian military trust drdo hcl etc when they have consistently failed to deliver the platform well that's a uh, will change there is a change happening right you have to have a change see again it's not as if the entire drdo and hcl is useless and you have built you have built equity into them you have invested into them they huge organizations you have to correct them and make them work for you ye nahi bol sakte ho ki mera haath theek nahi hai to usko kaat dunga aap usko varjish karo aur usko mazboot banao ye mauka hai our russian satellite good enough to monitor ukraine troops what is it oh there is no doubt about it basically we satellites they are almost give you the overview from the top why do you think china wants to put a bigger satellite constellation than starlink and russian space uh, technology is fantastic don't forget that you the first guy who went into space yuri gagarin was a russian was space walk he did yeah Jain sir, during the leadership of uh, TSD VK Singh, TSD was collect uh, raised. Even without any proof, they accused coup against government of India. That was also done to FM spam. Like, as a little bit of hotter, I don't think one should bother too much about it. Beyond the point. Okay, uh, there this coup story started more in the media than anywhere else. और मीडिया जो वेस्टेड इंटरेस्ट इन द मीडिया होते हैं ना है काफी है ये बोलते हैं ऐसे राइट right? 
और ये अफवाह फैलाते हैं ये डर फैलाते हैं ये मैंने दो चार बंदों से बात किया उस वक्त जब ये जनरल वी के सिंह का किस्सा हुआ था दे डेंट हैव एनी आंसर्स टू मी सो दिस इज दिस थिंग्स वी हैव टू झेलना पड़ेगा हमें सर डू यू थिंक पुटिन विल स्पेयर द ट्रेटर इससे क्या फर्क पड़ता है वेदर ही ट्रे स्पेयर्स द ट्रेटर और नॉट इट डजेंट मैटर विल थिंग्स वर्सन और मोर सिमर डॉन इफ या मैंने बोल दिया कि इवन इफ ही इज एलिमिनेटेड द इनस्टेबिलिटी हैज सेट इन नॉट पुटिन हैज टू वरी अबाउट टू थिंग्स वन हिज ओन स्टेबिलिटी एंड हिज ओन यू नो थिंग एंड ही हैज टू वरी अबाउट the ukraine front he's got two fronts to take care which will he take care first internal then the ukraine front will suffer so there are problems which is the us deep state that everyone talks about look their deep state is the the government uh, bureaucracy the core bureaucracy of usa and the military industrial complex and the technical heads for example even microsoft is part of the deep state Google is part of their deep state, right? Boeing is part of their deep state. The, those people who matter, who contribute. For example, I, I, Elon Musk would be part of the deep state. Why? Many of these things, jo technologies, which have, which uh, you know, these American corporations have come out with, have been funded by the state of uh, the U.S. government. their fundamental research has been done there right for example abhi livermore mein unhone wo program kiya tha on uh, uh, what's that uh, fusion fusion based energy tomorrow that will get privatized the research everything has gone government research which has made the technology available but that will be given to a private firm and uh, to execute okay so they have this deep state which is based with, you know, it's amorphous it is not fixed so there's so much to this latest wagnet so per yeah that more than meets the eye we need to wait for a few months to understand what yeah i agree with you i am very sure that this is not the uh, start ye to kya bolte hain usko pehla rujaan hai initial thoughts as we go along we'll analyze more and you'll see the effects but i can see this look i'm applying my own view and i'm also applying what has come from other places ever since yesterday i've been you know watching all this that's a uh, this thing yeah we need seriously essential and cutting edge to survive there's no doubt about it tarun yeah india spent on gnk it is time to invest yeah 100% if you invest in northeast you'll get out of turn results yeah rabindra you have yeah you are the guy who was worried that super sticker people only get uh, answered i answer everyone yeah then i have time you have connection with ruling government we are a country of 1.4 billion people but can't build our own rifle sub tank jet look the government takes it seriously we've had our problems with even this government we have had some issues but we are coming out of it we are coming out of it don't worry we have got our own rifle factory now so that i can rush in back we'll see where it comes out we made our own tank arjun it's good enough for the pakistan jets we are getting about it helicopters we made we had we lack certain things and the government takes it seriously don't uh, don't think that the government doesn't take it seriously the government doesn't know or government is a fool government knows but there have been certain constraints we have they are uh, kya bolte ho these constraints which we had are uh, is, what shall i say hand me down which is part of our dna or bureaucracy or i have written very strong uh, issues you know articles against all this what you are felt in fact i felt more and i have spoken to people i have spoken all this in front of our defense ministers also. and right so it we do it don't worry i'll do it us is not giving crystal blade technology so what if you need a engine or crystal blade technology 
and what's the guarantee that they'll not give it at this point of time they'll not give it you develop trust they'll give it or you might hit a technology which makes the crystal blade technology absolutely irrelevant don't crib if you don't get the crystal blade technology anyway you don't have it so <laughs> be happy hey na has russia trapped itself in afghan and vietnam like situation and is fighting aimless war after this war will russia be permanently weakened your thoughts i have already told you russia has war and ukraine is largely existential in nature if it loses ukraine russia is in problem but this has put russia on a back foot you'll see i mean this instability will be there in russia okay there are reports of usa funding the coup and wagner accepting the money but inform hey all this is ye sab to leave these are uh, internet jokes uday peri what can be done in very small doses to create amplified fear in china's mind to dissuade china from playing china will play games no you cannot dissuade them the only way you can dissuade china is to strength and develop your own strength okay that's the only way you can do it don't worry yeah i'm sure it can be it's a matter of uh, whatever amca wants to do has to be whether the engine will fit that's in a, that's moving ahead do we have an escalatory ladder defined vis-a-vis -vis china how to control it right now we seem to be reactive no i think we are now gone to the uh, proactive only thing is our proactiveness is not uh, going across the border and things like that but we are proactive don't worry right uh, we are not reactive anymore and i think think nahi i'm very sure uh, india and china know how to control the escalatory ladder nahi to abhi tak we would have fought a war uh would you please throw any light on why do indigenous weapons take so much time for induction like i okay every weapon takes long time we have had a, a systemic problem within the structural problem within the mod between the drdo the ordnance for factories armed forces and the mod and that is why all these have been delayed right i think i see them uh changing and we have had legacy problems in change now they la last year they broke up the ordnance factory board into various psus now all these people are running around ki hum kya kare how do we change they don't know how to change because they have always been government uh, factories so it will take time so let's be patient about it where do you see development of assault rifle yeah they're going well we have already started this assault rifle so they're going well you can't keep jumping from one to the other you have to have one and stick to that can we sell weapons to russia for support yeah why not if they want it they can interesting question can we destabilize china internally like what china park is doing yeah we can we can do through myanmar provided we can handle myanmar and stabilize it we have to have a different thinking you can destabilize through tibet you can destabilize through xinjiang there are methods 1% of indian origin population pay 6% of yeah so that's the leverage you have right so it's not as if that you can't handle uh please do show a live show again on your admitted <laughs> work i'll be bloody <laughs> jb jp you will they'll put me in jail or something like that i i got a lot of flack from this but i stood my ground uh i don't want to do it again because i'll be rubbing a lot of people why and let me explain to you Uh, i was one of the few people who went completely against the agnivir program publicly 
if you go to financial express you will find and people like uh, mr chidambaram and uh, ashok ban uh, uh, pratap banu mehta all these people uh, quoted me also my articles it was got notified noticed by everyone then uh, three four months later when i went to army headquarters met some of my friends one chap told me he said so what all articles you have written i have it with me i refer to them to do everything right here after after that i stopped speaking about it i speak but i don't want to write articles because when people are uh, uh, you know seeing what you have done why should you do anything else right one more question ukraine is trading with pakistan for ammo ammo and mercenaries as that doesn't make it our enemy it at least makes it an unfriendly how do you counter this ukraine is in a, a bad shape right it, it's up a creek so they will do all this they have no choice but to do it and they are also being uh, you know help in this through uh, you know usa so they'll do it i don't think we should pay too much attention to this vaman uh, thanks a lot for this then yeah right so yeah rp nrs are you nris are useless sir millions of indian origin work uh, in usa us media government university but none raise a voice for india money minded no look i don't agree with you because they influence people ye mind na bolne se nahi hota influence hota hai oh, oh. i'll give you a personal example usse aapko pata chalega i went to usa for a course उस मेरे साथ एक पाकिस्तानी भी था उस कोर्स में तो खदर करते थे हमें और उसको ऐसे देखते थे कि यार ये बेवकूफ आदमी है पाकिस्तानी है और ये आठ साल पहले आठ नहीं 2007 की बात है पंद्रह साल पहले पंद्रह सोलह साल पहले की बात है तो आपको रेस्ट में मिलेगा क्यों हमारा डायस्पोरा के जरिए दे नो right that is more important so they they talk to you better that's the crux of the story so don't uh, don't undersell yourself ye mat sochna kabhi you are not recognized ro karna pramila jaipur is not dekhe they are democratic there, there are some democrats and there are some uh, republicans तो जैसे हमारा बीजेपी कांग्रेस है डीएमके है ये उनका भी है राइट वो अपना पॉलिटिक्स खेल रहे हैं वहां तो हम जिस तरीके से हमारा पॉलिटिक्स है वहां भी पॉलिटिक्स है या विल इंडिया बी एबल टू बिल्ड ओन नेवी फाइटर जेट एंड बॉम्ब जेट आफ्टर द डील आई सपोज सो दे शुड इफ दे वी डोंट वी आर फूल्स yeah our military short uh, strategy is short sighted thank you vikram for your faith in the military but i think you are being short sighted okay that's all i'll say guru gobind ji said conceive believe and achieve i have had a quite a few family members in ia if my father fought in second world war and yeah i agree with you Uh, which would you uh, love more big guns to defend or lighter artillery with uh, precise strikes make a series on inter functioning of indian yeah i will do this i send gupta i'll do but there's a old saying in artillery you don't need the big bang you need many small bangs okay so that's more important and you need a mix of precision you need a mix of dumb so both i'll i'll do a uh, full uh, session on artillery so that you understand uh 
ah sriharsha yeah nen telugu anne so but main tamil mein bhi bol leta hu tamil mein bhi yani ki tamil kuda theriyo right aur hindi aur angrezi bhi aata hai aur punjabi mein bhi bol sakta hu yeah your observation on soldiers becoming mercenary is coming yeah, i agree i mean this i'm very clear see a soldier when he leaves service if he is not taken care of will fall into the wrong hands is after all uska rozi roti ka sawal hai bhai wo jab nikalta hai he is not finished off with his whole uh, life uh, story uske bacche hain uske maa hai wo khud ka hai problems hai paisa chahiye har har aadmi thode na general ban ke niklega हर आदमी जो ना आईआईटी में वो दाखिल हो जाएगा मेरी तरफ तो उनको जब तक आप देखभाल नहीं करेंगे वो ऐसे ही काम करेंगे शुड इंडियन आर्मी बी मोर एग्रेसिव टैक्टिकली अगेंस्ट चाइना ऑन एल एस वी आर वेरी एग्रेसिव डोंट थिंक वी आर नॉट एग्रेसिव एट ऑल या can we get hypersonic yeah we can we don't need it actually we have this technology you it's not a big deal it's just that certain things that we put in place i think our drd is far ahead of the curve on the hypersonic technology and hypersonic technology alone won't win you wars dekhiye ye bahut influence operations aur propaganda chal raha hai china ki taraf se ki hamare paas hypersonic hai xyz hai आपके साथ कुछ भी हो सकता है लड़ना पड़ेगा आपको आई कीप कोटिंग दिस एग्जाम्पल द बिगेस्ट एंड द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली साउंड आर्मी अमेरिका एंड द मोस्ट पावरफुल आर्मी यूएस आर्म फोर्सेस गॉड बीटन बाय तालिबान चप्पलधारी तालिबान बंदूकधारी तालिबान जीरो टेक्नोलॉजी तालिबान तो ये सब टेक्नोलॉजी होना अच्छा है पर लड़ने की ताकत होना चाहिए इनफैक्ट ये जो वैगनर है ना इसमें सारा लड़ने की ताकत है इसने लड़ने की ताकत दिया रशिया को और वो लड़ने का ताकत कैंच रहा है वापस यही इनका इंस्टेबिलिटी आ रहा है मेनी डिफेंस एनालिस्ट से रशियन वेपन इज जंक है they don't even understand them they do not handle russian equipment they don't see russian equipment russian is absolutely rock steady it's tough in fact to a large extent the western equipment could be a little fragile will ai technology turn indian economy from consumption into production difficult to say ai is not uh, fully uh what shall i say the commercial value of ai is not established so far small ai and all it works but whether it will work at scale we don't know because dekhiye ye jo ai is still aspiration technology for everyone right so we we'll leave it at that indian weapons best usa and red nay it's i say nay ye sare uh it depends on the design and all that aise mat uta ke feng dena josh mein aake har ek weapon ko har ek cheez ko parak ke dekhna pade padta hai kya ye kaam karta hai ki nahi under battlefield conditions right why us chaos india over myanmar as ally against china Myanmar is center of India Pacific and military driven government can easily get more bases look again india has strength it's a civilizational nation it's a power you control the entire indian ocean okay myanmar doesn't do that and myanmar is a very difficult country let me tell you bahut bahut mushkil hai myanmar kisi ka nahi hai na myanmar china ka hai na india ka hai na usa ka hai म्यांमार और जनरल्स अपने आप के हैं और उनका भी बोलबाला सिर्फ उनका नैपिडाव और उसी इलाके में है ऊपर उनका कंट्रोल कम है वो बड़ा डिफिकल्ट इसीलिए चाइना वाले भी ज्यादा नहीं आते वो भी गवर्नमेंट के साथ बात करते हैं उनको उनको भी डर है क्योंकि उनका जो यूनान का बॉर्डर के साथ ड्रग्स स्मगलिंग होता है और उनको प्रॉब्लम है 
So don't think Myanmar is an easy uh, uh, thing to handle. Okay. I drew the smallest line from Nepal border to North Bangladesh border to see the minimum length of Soligaru. Whether Naxalbari lies on the same line or not is irrelevant. Okay. Naxalbari may, I'm forgetting his name, right? Oh, Paida Huata. Or Mahase, communism Shuru Hoga, or Kuchni. I see Batni, Eke, Nepal, or Bangladesh, beach may, beach may Porta Isile, yet though it's a matter of coincidence. So, what problems in developing attack and surveillance drones in India? Oh, it's been messed up by DRDO fully. Completely, the whole scene has been messed up by DRDO and one lab in DRDO who was unnecessarily backed up by some people oh, and we have not got out of it. I, you know, it's, a, it's a sad story. The problem is in drones and why we lack drone technology and everything is because of DRDO. I have no doubt about it and I have told them on their face. Will the current ties and bonhomie between India be able to control Pakistan-sponsored terror? Yeah, it will be. Look, in the current, uh, you know, uh, statement, India-US uh, joint statement, this has come out. And uh, there is this angst in Pakistan. Pakistan is crying, that they have said this. If they keep going, this cross-border uh, uh, terrorism wagara to paisa nahi milega imf nahi dega paisa pakistan ko pakistan ko imf ka deal nahi hoga to pakistan to waise mar raha hai things have changed dekhiye main bar bar batata rehta hu main monday ko monday tuesday ko ek pakistan ke bare mein program kar raha hu general vp singh ke sath krupya aake shamil ho jaiye Pakistan, we have to start looking beyond Pakistan. We have to think beyond Pakistan. But, like a lot of you ask, Pakistan ke baare mein satar khona chahiye. Waha kya ho raha hai, unka nas pakadna chahiye. Wo kuch nahi kar sakte, they are a nuisance for us. Yeah, the greatest help you can do to us is if you teach us to research and how to read propaganda. Ye to bhot nita rata hum hai. That's why I request you to request that you channel to propagate so that you can be good at all the people. Look, I don't go to other channels today because I'm dealing with the people who are talking about it, there's no depth. If there's no depth, then I can't talk about it. That's why I जो हमारा चैनल के अंदर जो जिनको लेके आता हूं द पीपल हु कम ऑन टू माय चैनल आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री इंटेलिजेंट पीपल एंड आई मेक देम टॉक एंड वी आर ऑन अ वेवलेंथ एंड दैट वेवलेंथ आई वांट टू ट्रांसफर अप अप इट्स चैनल के जरिए टू आम आदमी आप सब लोगों को तब जाके आपको भी पता चलेगा असलियत क्या है ये बहुत ऑफ ये चैनल चलते हैं डिफेंस के ऊपर उनको क्या क्वालिफिकेशन है बात करने के लिए वो एक मेरे जैसा आदमी को खड़ा कर देगा वो चार सवाल पूछेगा आप खुश हो जाओगे चार सवाल आप आ, सुन लोगे आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों का सवाल बहुत स्ट्रांग सवाल है ये बात मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि आपके चैनल में आने के लिए हमें प्रिपेयर होके आना पड़ता है हम आपके चैनल बहुत बारीक से सुन यू नो वी टेक इट वेरी सीरियसली वी हैव टू प्रिपेयर टू कम ऑन टू योर चैनल एंड स्पीक टू यू ऑन दिस चैनल आफ्टर दैट इज ओवर सम ऑफ माय फ्रेंड्स हैव सेड वी हैव नॉट हैड सच डिस्कशंस ये जो ग्लोबल मैट्रिक्स का सीरीज हमने बताया बनाया पांच का आप कहीं भी जाके देख लीजिए इंडिया में कोई ऐसा बोल रहा है तो मैं वादा करता हूं 
और बहुतों ने मेरे को बताया कि यार मैंने ये ये ऐसे तो हमने सुना ही नहीं कम से कम मेरे को ये सराहना मिल रहा है फ्रॉम पीपल हु मैटर कि हम उन्होंने सुना नहीं पर आप लोग तो जब सुनोगे जब तक वो सुनोगे नहीं बारीक से पूरा आप सीखोगे कैसे अगर आप सीखेंगे नहीं आप वो भविष्य मैं तो पास टेंस हूं मैं आई एम ऑलरेडी सिक्सटी सेवन कितना दस साल जी लूंगा कितना ये कर सकता हूँ पांच दस साल बट आप लोग जो क्योंकि मैं एनालाइज करता हूँ मेरे जो मैक्सिमम फिफ्टी फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट जो व्यूअर्स हैं वो पच्चीस से लेकर फोर्टी फाइव ईयर्स तक है आप आप हो फ्यूचर आप यू हैव टू अंडरस्टैंड वट आई एम टॉकिंग and take this nation forward beyond my lifetime yeah we are making al31 fp and i presume the engine for mic yeah see there are different engines where we got complete technology xyz this is a different engine altogether there is a different class that's the thing okay इसका भी यही कहानी है वी आर मेकिंग यशु या दया सागर सी दिंग विद द रशियंस इज दैट द रशियंस डोंट गिव यू टेक्नोलॉजी दे गिव यू इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टू सेटअप द लाइन मैन्युफैक्चर थिंग व्हाई दे डोंट टेल यू दैट्स द प्रॉब्लम विद रशिया वेर एज दिस डील इज गोट बी डिफरेंट टेक इट फ्रॉम मी Oh, you are great person. Have in your knowledge of geopolitics is blue pilled in layman like. <laughs> I know we have to have an ally with the US deep state because of China, but the evil monsters come. Yeah, <laughs> you have your own views. I have no problem with it, but I am very clear about my geopolitics. how true is it that the us purposely designed economic design economic system of the world example us economy has made this take only in finance insurance look they had the opportunity to structure and construct the world financial global financial system in the last century right and they remained unmatched right and they were the most prosperous economy and even now they are the most prosperous economy so the controls and controls of the entire global financial structure is there after that the entire controls of your global information structure is there whether your servers whether your technology for information everything is there so they have taken control that's it us regime do uh, us deep state do regime change all over the world destroy country that pose resistance promote uh, lgbt feminism wokeism all other countries to weaken them destroy family system sir theek hai yaar karne do hame hame kya lena dena unse we should be clear ke hame ye sab kaise dur rakhna hai aur hamara democracy ke upar khud ke upar you should be confident अगर आप बाहरी जंग के देख रहे हो कि वो वो कर रहा है वो ये कर रहा है तो ऐसे बेटर हो यार उसको मात यूएसए को बोलो कि भाई तुम वहीं रहो एटलांटिक में हम अपना ही रहेंगे टोपी पहन के हम रोते रहेंगे आरपीजी आप और आपका जियो पॉलिटिक्स बैठे रहो टोपी टोकरी लगा के ऊपर आप ऐसे रहोगे कुछ तो करना चाहिए यार दिल डिलेर हो जाओ दिल होना चाहिए कुछ करने के लिए प्रधानमंत्री को देखिए भाई वो कैसे जाके आए हैं हमारा प्रधानमंत्री का आप यू नो टेक हिज थिंग यू हैव कॉन्फिडेंस या हाउ फार आर वी मेक फ्रॉम रामजेट ट्रिपल डॉटलरी और वी हैव फार हेड द कर लेट मी टेल यू ग्लोबली वी आर द फर्स्ट टूडे ओके आई विल टेक न्यू क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पीपल Jay, why did all the security forces in the uh, world fail to connect, detect 
yeah, this is something which uh, old question. There's no point. Is this double cross off by Wagner to eat the money of... No, I don't think so. This is an internal problem, the way I look at it. It could have been triggered by something which the CIA has done. But a lot of things don't give too much weight to CIA. A lot of things have happened, you know, uh, within, are happening within. Power is something which makes people behave differently. I think it's too early to say anything about Wagner Co. as almost all of the info is of Western origin. I have not spoken at all just of the Western origin. I'm going by facts, what has happened so far. I am going by reaction from China also. Okay. And I am applying my thing because I use my own thing which I did on balance of power and the uh, power matrix. And I have taken Russian history and analyzed it. So if you still feel that what all I have said is from the West, stop listening to me. Okay, I will now take questions of those people. Uh, invite Rajiv Malhotra on this issue of NRIs. He will tell you the reality. Why should I ask him? He is an NRI himself. Why should I ask him? Should an NRI come and tell Indian what to do? Or have a discussion on snakes on Ganga. He is a snake in Ganga as far as I am concerned because he is writing all this from USA. Does he come? Has he come to India and sweated one drop of sweat for India? Okay. Look, it's like that I'm very clear. NRI can be a benefit for me until he does my work. And every day he doesn't work, he doesn't have to take it from me. And if you listen to him, I'm completely against him. वो शख्स जो आज तक इंडिया में आके नहीं काम किया उसके सुनेंगे हम और आप मेरे को बोल रहे हो उसके बारे में बात करो मैं रविंद्र जी सोच लो ऐसे सवाल मत पूछना दोबारा या चैनल एल आई थिंक यू कैन कोऑपरेट विद गवर्नमेंट एंड हायर स्मार्ट ग्रेजुएट फॉर फॉर डेवलप या वी वी आर डूइंग दैट डोंट वरी Evening, sir, do you think the coup in Russia was staged by Putin? <laughs> no, no, no. I don't think so. Yeah. Do you, can you start a series about semiconductor technology with DSLI? No, I don't think Professor Kamakoti should come here. He's too respond. I mean, you know, he's not he's someone who can come on public so often. Why are the armed forces not able to contain, contain Manipur violence? The armed forces cannot contain Manipur violence because armed forces are not mandated to do so. The Indian army is not mandated to do so. It is the government of Manipur, the elected government of Manipur. This is democracy which should do. And the government of Manipur is presently ineffective. Okay, there are issues which are... It, this is not an armed... Uh, Forces responsibility. This is not a military state. This is the government of India, and India is a democracy. And they have state forces, they have uh, central paramilitary forces who are supposed to. Indian Army is the, the instrument of last resort. Give space, let them do, let the Grimantri. Kali all party meet kiya hai, karne do unko. Agar aap, na, I have been in ethnic rights, I have controlled ethnic rights. You should know how to, it's a very difficult situation. Aap ja ke waha na, danda ne guma sakte ho. But you have to also understand that the armed forces have helped people who have been affected by ethnic rights and this has come out 
in all kinds of public media. I think that's the best thing they've done without interfering. What is the progress on Ramjet? I uh, will tell you, Sai. Uh, we are doing well. We have done some things which are... Dear Sai, I'm 41 with 17 of experience in flight operations. I am not able to make up my mind on doing web-enabled MTech aerospace. It's a good deal. Web-enabled MTech and aerospace is good, right? But uh, you have to be very clear ki uske baad karna kya hai and then go in for it. Okay. Again, right. Abhishek. Uh, Jai Bal, do you see changes in approach of Pakistan and its India policy, especially after this big deals? But yeah, there's a shift. There's an understanding in Pakistan that India is beyond them now. They can't catch up with India. They have to change their tracks. But whether kya wo badli hoga ki nahi, because the Pakistan army jo hai na, wo bada kabhi nahi kisam ke aadmi hai. Unka general shbhi. Aur mein unko gali diya hai on Tahir Gora's uh, channel, Tag TV. So there's an issue there. So we'll leave it at that. Vishwanathan, will the ongoing war permanently incapacitate uh, Russia economically and military. Deke Vishnathan ji, there's nothing permanent in life, economically and military. But it is a setback for them. On that, there's no doubt. Okay. Right. I I think I have answered all questions almost. And uh, most of the questions are one at least. Uh, it's been a long session, one hour, 41 minutes. But I don't mind. I'll do this every Sunday. Come and join me. I Please propagate this channel because it the is all of you. Right? Yeah. Last question. Fab Shukla. Why Cookie reacted after High Court order for survey? Because their interests have been affected. That's about all. Right? Uh, there are issues. There are layers on this. Uh, next time I do this show on Manipur, I'll tell you. Okay. <laughs> Rajiv Malhotra. Okay. You seem to be his fan. All the best to you. Anyone who's his fan, please go and do what you uh, want with him. As far as I'm concerned, he's, he must be good. I have no doubt about it. I mean, he must be a learned man. I have no doubt about it. And if there's anything to learn from him, I will learn. What I will not agree is that Upadesh for me and what how India should behave. Sorry, I don't agree with it. I will only listen to an Indian. I might as well listen to President Obama. Yeah. <laughs> RP. I have reviewed his book. Huh? Incidentally, I have reviewed Rajiv Malhotra's book publicly in a YouTube channel. Please go and look at it. He wrote one book on AI. I have no problem with him. I know him. But he's not an Indian. I will learn only that much from him about general things. Like I learned about uh, Newton. Newton, second law, third law. Newton is also not an Indian. He is a foreigner. I have learned physics from them. Okay. So I say, iske saath bhi lenge, but not about India. Uh, NRI cannot teach me about India. Ki gal karna hai bhai, JPG. Yeah. Okay. Uh, thanks a lot. I see RP is, uh, uh, what shall I say, a fan of, uh, you know, Rajiv Malhotra. All the best, RP. Uh, I can't stop. Um, nationalist feels that we should, uh, rather than defending every inch of uh, ground on LAC, we should only take some Chinese ground and all. Yeah, we'll discuss that some other day. 
We're going to do a lot of things on China. Okay. इससे पहले कि आज मैं क्लोज करूं क्योंकि बहुत लोग सुन रहे हैं आई जस्ट गिव यू द यू नो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू डू अ शो ऑन पाकिस्तान हाइब्रिड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान वी गोइंग टू डू अ वेबिनार ऑन द इंडो यूएस डील एंड इट्स इफेक्ट्स थ्रू कासा डायलॉग्स दैट्स ऑन 28th वेडनेसडे राइट आई एम गोइंग टू डू इट विद आई एम नॉट गोइंग टू टॉक आई एम गोइंग टू देयर इज गोइंग टू बी अ वेबिनार डन बाय A full panel, separate panel, uh, which on which is already on the on my uh, programs ahead. Twenty nine, I there's one uh, uh, brilliant researcher from Taiwan who's going to speak on China on the social developments in China. If you want to know about China, China please come on twenty ninth. Right, thirtieth, General Narasimhan is going to talk about the global initiatives of China. देखिए हमारे प्रोग्राम्स जो है ना बड़ा फिक्स्ड होते हैं सोच समझ के मैं लगाता हूँ आगे ये नहीं कि आज सुबह उठ लिया और कुछ बोल दिया आज मैंने बोला था इंट्रैक्शन करूंगा तो इंट्रैक्शन कर रहा हूँ सबसे ओके ओके थैंक्स गुड इवनिंग सी यू डे आफ्टर टुमारो राइट ऑन हाइब्रिड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान और हाइब्रिड डिक्टेटरशिप इन पाकिस्तान गुड इवनिंग है ग्रेट डे